വെൽക്കം ടു അവർ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സും അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധികാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചാർച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉള്ളതായിരുന്നുവെന്നും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ നിലവിൽ വന്നതോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് മാറി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടുഡേ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് എ വെരി യങ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക രാജ്യം തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജനസംഖ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് യുവാക്കളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതും നിലവിൽ നിൽക്കുന്നതും വരാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ അവസ്ഥയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വാസ് റീസണബിളി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺസ് അഗെയിൻ ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വാസ് റീസണബിളി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഏറെക്കുറെ എന്തായിരുന്ന പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് വികസിതമായിരുന്നു മാത്രമാണോ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്വയം പര്യാപ്തരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് മുന്നേ വികസിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു സ്വയം പര്യാപ്തമായിരുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ ഡൊമിനൻറ്റ് എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തന ഇക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങൾക്കും അന്ന് കൃഷിയായിരുന്നു തൊഴിൽ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു ഈ കൃഷിയെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വന്നതോടു കൂടി ഇല്ലാതാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഇല്ലാതായി അതേപോലെ കാർഷിക മേഖല തകർന്നു വ്യാവസായിക മേഖല ഇല്ലാതായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് വയ്യേ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വരുന്നതിന് മുന്നത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു
India was world famous particularly for her handicrafts in cotton, silk, metals, marbles and precious stones. Once again, handicrafts are the same. Cotton, parutti, silk, silk, metals, lohangal, marbles, precious stones in the same way. This is the first thing that we have to do with the handicrafts. This is the first thing that we have to do with the handicrafts. Products like Dhaka Musli, not the point. Dhaka Musli, Calico, Cashmere Shawl. The Oro Oro Arden Dirina, a cloth in the Perigal Anato, Daka Muslin, Calico, Cashmere Shore, to bring a precis the Maitla Tunitrang of the Logat the Ne, a lied at the Vibin in the market and died no number another. Upon number India, Kurishi, Namuk, Egadesha, Namukaman Sla Kamati, British rule were in the Munne, Muda India in the Parina developed Idino, agriculture in the main economic activity. Jolie and Dirino and Artham, Matra Mella product number India will pass the pitcher in the product like handicrafts, periglum number perchu. Up in a kill India and British rule the level one of the goody, Illa the Kiet. In number at the point I the Mansla candidate, Yendane main objective. British economic policy had only two objectives. British economic policy had only two objectives. Our main item is the first one to use India as a source of raw material for British industries. Once again, to use India as a source of raw material for British industries. British Karke Avarka Visha Maitilla Sadhanangalaka Varendia Indil Ninu Kondabua. And so Avarka Visha Maitla Vavasaya Avisha Maitla Sadhanangal, Eda Sadhanangal Asamskrida Vastukal. Raw materials and angel Avar Kulpa the Pika and the Aitla Sadhanangal Kavenda Sadhanangal Avari Vadan in the Mindachino Kondabu. British Vivasayangal Kavisha Maya Asam Skrida Vastukal Kulla Uravida Maite Indie Ubayoga Pedita. The first two objective Avrida Etuvilla Lexia Maidanode. E point a padicanum examine Chodicum important title and a point on a British Karida Pradana Petter and Lexing Lenda in the letter. The first one. To use India as a source of raw material for British industries. Next, Renda Matha Poindana to convert India into a market for goods manufactured in Britain. To convert India into a market for goods manufactured in Britain. In the Angana Parnale, Britain. Then, the Michelin British car in the Micha, our owner Micha was tuckle, numbered Indil Kundu and the number India Avenda Kane, would you market a kitty, Rubandre Pata. Aba Ibadan, Namla Southern Hill Avery Kundu Boyd, Abida Ulpa the Pichit, A Ulpa the Pitch Southern, Velia Velek, numbered Indil, then Avendi and we take Idana Veda Prada and Alexia. Indian genocide, India is the same as the main title of the name 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 Indian Sambati Vesta, Tagaran and Daya, main Karnam than Nidan. Upper Indian lay 
ഇന്ത്യയിലോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാന ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണത് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടി അവർ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അതവിടെ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം നോട്ട് ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാംഡ് ഇന്ത്യൻ എക്കോ ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നല്ല താല്പര്യം അവർക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷമാണ് ഇത് കാരണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ദോഷവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഗുണവുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദ ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൊമോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാംഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഇന്ത്യസ് ഫ്ലോറിഷിംഗ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഇന്ത്യസ് ഫ്ലോറിഷിംഗ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യൻ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളെ ഈ നയം എന്ത് ചെയ്തു നശിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വ്യവസായത്തിലൂടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ വാങ്ങാതെ വരും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നശിക്കും പിന്നെ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ട് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമായി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഇന്ത്യസ് ഫ്ലോറിഷിംഗ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് വാസ് അഡ്വേഴ്സിലി എഫക്റ്റഡ് കുറച്ചൊന്നല്ല ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് വാസ് അഡ്വേഴ്സിലി എഫക്റ്റഡ് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെയാണ് ഇത് ദോഷം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നതോടു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് എത്രയോ ആളുകളുടെ ജോലിക്കൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപജീവന മാർഗത്തെയാണ് ബാധിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി നോട്ട് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി എന്തിന് കാരണമായത് സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ തകരാൻ കാരണമായി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് തകരാൻ കാരണമായി അത് മാത്രമാണോ നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യസ് ജി ഡി പി നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ യാതൊരു എന്ത് ചെയ്യും നാഷണൽ ലിംഗത്തിലോ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് നെവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓർ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇന്ത്യ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് നെവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓർ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളോഹരി വരുമാനമോ കണക്കാക്കാൻ ബ്രിട്ടീ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊന്നും വന്നില്ല അവരൊന്നും മുതിർന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വരുമാനത്തെയും നാഷണൽ ഇംഗത്തെയും പെർ കാപ്പിറ്റ ഇംഗത്തെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ലെവൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇംഗത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ദാദാബായ് നവറോജി ആരാണേ ദാദാബായ് നവറോജി നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണല്ലേ ദ സെക്കൻഡ് വില്യം ഡിഗ്ബി നോട്ട് പേര് നല്ലോണം നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ വില്യം ഡിഗ്ബി നെക്സ്റ്റ് ഫിൻലെ ഷിറാസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫിൻലെ ഷിറാസ് നെക്സ്റ്റ് വി
നെക്സ്റ്റ് ആർ സി ദേശായി ആർ സി ദേശായി അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്താണ് ദാദാഭായ് നവറോജി വില്യം ഡിഗ്ബി ഫിൻലേ ഷിറാസ് വി കെ ആർ വി റാവു ആൻഡ് ആർ സി ദേശായ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നാഷണൽ ഇൻകം എമങ് ദീസ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡൺ ബൈ വി കെ ആർ വി റാവു വാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പം ഇവരാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നവരിൽ പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണത് ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് വന്നതോടു കൂടി അല്ലെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് അവസ്ഥ എന്തായി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഫോ ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസിൻ്റെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റേഷൻ മെഷർമെൻറ്റിനുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് കാർഷിക മേഖല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറോട് കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ വളർന്നു വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് വന്നതോടു കൂടി അതെന്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കാർഷിക മേഖല ഇല്ലാതായത് കൃഷിയിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് തകരാനുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് ആഘാതം വരുത്തിയത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ഫ്രോ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് എന്താ വിദേശ വ്യാപാരത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പഠിക്കുക കൊളോണിയൽ എന്നുവെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ റൂൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ സോറി അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ദെൻ ആരൊക്കെയായിരുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ കാർഷിക മേഖല കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ സ്തംഭനാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതിനുള്ള കോഴ്സസ് കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം വളരെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ ബായ്